హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి సంబంధించి మ్యాథ్స్ టూ బి సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సెవెన్ అండ్ ఫోర్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్కి అయితే చూద్దామా సో ఆల్రెడీ మీరు చూసినట్లయితే రిజల్ట్ అయితే రావడం జరిగింది సో బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ చాలామందికి సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉండిపోవడం జరిగింది బట్ నో వరీ అట్ ఆల్ మీ అందరికీ సపోర్ట్గా మన ఛానల్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఎస్ వీకెన్ అయితే ఉన్నది అయితే మన ఛానల్లో మనం ఆల్రెడీ కూడా మీ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేసాము చాలా వరకు పడ్డాయి కాకపోతే దాని యొక్క ఇన్ఫ్ ప్రాక్టీస్ లేక చాలామంది అయితే ఉండిపోయి కానీ ఏం పర్లేదు మళ్ళీ మేమైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈ వీడియో ద్వారా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక నుండి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం మ్యాథ్స్ టూ బి పెట్టుకుందాం నా నెక్స్ట్ వీడియోలో టూ ఏ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇలా మరిన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ద్వారా మీ ముందుకు రావడం జరుగుతుంది వీడియోస్ రూపంలో సో వీడియోని ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయకండి ఈ వీడియోలో నేను ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నానో ఇవన్నీ మీరు అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీరు కూడా మీ ఏవైతే సబ్జెక్ట్స్ ఉండిపోయాయో అవన్నీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అయిపోతారు అది నా గ్యారంటీ కానీ కొంచెం కష్టపడి ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అమ్మా ఓకేనండి సో లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే subscribe now and press the bell icon to get notified ite mere ikkada chodochu supplementary exam important questions anamata munduga mano 7 marks chuddam aa tarvata 4 marks important questions chuddam mere ikkada screen meeda prathidi chodochamma సో ఏవైతే మోడల్స్ నేను ఇక్కడ మీకు ఈ వీడియోలో యాక్చువల్గా పింక్ కలర్తో కొన్ని బ్లాక్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది ఈ పింక్ కలర్ బ్లాక్ ఏంటి సార్ అంటే మీరు ముందుగా ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఏవైతే నేను పింక్ కలర్లో ఉంచానో అవన్నీ కూడా నార్మల్గా ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పింక్ కలర్లో క్వశ్చన్స్ చేయండి అవి అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు కానీ ఇంపార్టెంటే అంటే ముందుగా అవి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వద్దు ప్రైమరీ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఏవైతే పింక్ కలర్ బ్లాక్లో లేవో అవి చెయ్యండి ఓకేనా ఇక్కడ నేను మీకు మెన్షన్ చేశాను హైలైట్ చేశాను కదా అవి చెయ్యండి ఫస్ట్ ఆ తర్వాత పింక్ కలర్ బ్లాక్లో చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఒకవేళ టైం ఉంటేనే లేదంటే అవి చేయకపోయినా పర్లేదు చేస్తే మంచిది అనమాట అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే నేను మీకు ఇక్కడ సప్లిమెంటరీకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ టూ బిలో అన్ని చాప్టర్లు ఇచ్చానమ్మ మరి అన్ని చాప్టర్లు మీరు చేయక్కర్లేదు ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ కానీ సెవెంటీ ప్లస్ కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యం మనం మనకు కావాల్సింది పాస్ కాబట్టి మీరు కొన్ని యూనిట్సే చేయండి ఓకేనండి కొన్ని యూనిట్స్ అంటే సర్కిల్స్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఎలిప్స్ ఓకేనా హైపర్బోలా ఈ నాలుగు చేయండి ఇంకా కావాలంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఇలాగా కొన్నిట్ల మీద టార్గెట్ పెట్టండి తప్ప అన్ని నేను చేసేస్తాను సార్ అని అనుకోవద్దు ఓకేనా మీకున్న టైంకి మీరు చేయాల్సిన కొన్ని ఆ కొన్ని పర్ఫెక్ట్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ మీద చూస్తే సర్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానమ్మ సో ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇక్కడ టెన్ ఉన్నాయి అందులో మెయిన్ ఎయిట్ అనమాట సో ఈ ఎయిట్ మీరు చేశారనుకోండి పక్క క్వశ్చన్ పడిపోద్ది అంతేగాని ఈ ఎనిమిది ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి ఇందులో ఐదు చేయడం నెక్స్ట్ యూనిట్లో నాలుగు చేయడం చేయొద్దు ఎందుకంటే మీరు ఇందులో ఐదు చేశారనుకోండి ఆరో క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్కి వస్తే బాధపడతారు మళ్ళీ ఓకేనా మీరు చదివినవి కొన్నైనా ఓకేనా నేను చెప్పింది క్లియర్ అయినండి చదివిన టాపిక్స్ కొన్నైనప్పటికీ కూడా పర్ఫెక్ట్ చదవడం మనకు కావాలి అంతేగాని అన్నిటిలో సగం సగం చదవద్దు ఇది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి ఓకేనమ్మా సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద మొత్తం కనిపిస్తుంది కదా సో అవే మీరు టార్గెట్ చేయండి అవే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా సో మీకు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ త్రీ పాయింట్స్ అదేవిధంగా ఫోర్ పాయింట్స్ అదేవిధంగా ఫోర్ పాయింట్స్లో జీరో కామా సి క్వశ్చన్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ అలాగే హూ సెంట్రల్ లైస్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అని చెప్పి టూ పాయింట్స్ ఇస్తాడు అలాగే టచ్చెస్ అని చెప్పి ఏదైతే ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉందో అది మీకు షార్ట్ అయినా ఎస్ఏ అని ఇవ్వచ్చు అదేవిధంగా హూ సెంట్రల్ ఐస్ ఆన్ లైన్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు అదే అని అవ్వచ్చు ఇలా అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే పారాబోలా అమ్మ సో సర్కిల్స్లో నుంచి ఎస్ఎస్ వస్తాయి ఆ తర్వాత పారాబోలా పారాబోలా చూసుకున్నట్లయితే షో దర్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా స్టాండర్డ్ పారాబోలా ఒకటి అదేవిధంగా పాసింగ్ చూడండి హ్యావింగ్ ఇట్స్ యాక్సిస్ ప్యారల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే హ్యావింగ్ ఇట్స్ యాక్సిస్ ప్యారల్ టు
అయితే మీకు అనుకోవచ్చు సార్ మీరు ఇవన్నీ బాగానే చెప్తున్నారు మరి మేము ఇంతవరకు వినలేదు కానీ ఇప్పుడు వినాలి అనిపిస్తుంది ఏం చేయాలి అని మీరు అన్నట్టయితే మీ దగ్గర నోట్స్ లేకపోయినా ఏమి లేకపోయినా పర్లేదు మన ఛానల్ ఈ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఎస్ వీకెన్ ఛానల్ ఏదైతే ఉందో అందులో మీకు వీటికి సొల్యూషన్స్ ఈజీగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉన్నది నేనే చెప్పాను ఓకేనా అవన్నీ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి లేదంటే పైన ఐ కార్డ్స్లో ఇస్తాను చూడండి ఓకేనా లేదు అంటే గూగుల్లో డైరెక్ట్గా మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఎస్ వీకెన్ పారాబోల్ అని కొడతా వచ్చేస్తుంది మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఎస్ వీకెన్ సర్కిల్స్ అని కొడతా వచ్చేస్తాయి అలాగే ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ వచ్చేస్తాయి కాకపోతే మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అనేది యాడ్ చేస్తే బెటర్ మీకు డైరెక్ట్గా స్టార్టింగ్లో వస్తాయి అనమాట అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేది ఆ విధంగా ప్రతీదీ నోట్ చేసుకొని ఒక నోట్స్ తయారు చేసుకొని ఈ నెలలో కష్టపడి చదవండి మీరందరూ పాస్ కాదు కదా ఖచ్చితంగా డబల్ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకేనా మీరు అనుకున్న మార్క్స్ ఇక డబల్ వస్తాయి దట్ ఈస్ మై ప్రామిస్ బట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ హార్డ్ వర్క్ సమ్ ప్రాక్టీస్ ఓకేనండి అది అయితే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే పారాబోల్ క్వశ్చన్స్ ఇవేనా అనమాట ఇవన్నీ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇందులో మనం స్కిప్ చేయడానికి ఏమి లేవు అన్నీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ కోసం నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇంటిగ్రేషన్లో మీకు మెథడ్ ఇంపార్టెంట్ ఏం ఇంపార్టెంట్ అండి మెథడ్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇంటిగ్రేషన్లో మీకు మెథడ్స్ ఎయిట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా అంటే ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అని చెప్పి ఒకటి ఇంటిగ్రల్ వన్ బై రూట్ ఓవర్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఒకటి అలాగే ఇంటిగ్రల్ పిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ ఇంటూ రూట్ ఓవర్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఇవన్నీ మోడల్స్ అనమాట వీటి యొక్క క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వీడియోలో చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఉంటుంది అంటే నా మాటను మీరు నమ్మకపోతే ఒకసారి కింద కమెంట్ సెక్షన్ కాదు డిస్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళి చూడండి వీడియోలు వీడియో అర్థమైతే చూడండి లేకపోతే వదిలేయండి ఏం పర్లేదు ఓకేనా మీరు అందరూ నేర్చుకోవాలనేది నా టార్గెట్ మీకు మార్కులు రావాలనేది మీ టార్గెట్ ఇది మీరు గమనించండి సో ఆ కేసెస్ అన్నిట్లో ఏ కేసు ఇస్తారనేది ఎవ్వరూ చెప్పలేరు అమ్మా ఓకేనా ఆ కేసులు ఎనిమిది ఉంటాయి ఆ ఎనిమిది కేసులతో పాటు ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ కేసు ఇచ్చాను కదా ఇవన్నీ ఎగ్జామ్కి ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఒకవేళ ఇంటిగ్రేషన్ కావాలనుకుంటే అయితే ఇంటిగ్రేషన్తో ఇందులో ఇంకొక మోడల్ కూడా వస్తుంది అదేంటంటే రిడక్షన్ ఫార్ములా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రిడక్షన్ ఫార్ములా ఓకేనా దీని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మన ఛానల్లో ఉంది వీటికి మొత్తం సొల్యూషన్స్ అనేవి నేను కింద లింక్స్ ఇస్తాను చూసియండి ఇందులో ఇందులో ఏదైనా పాడవచ్చు లాస్ట్ టైం కార్డ్ పడినట్టు ఉంది ఈసారి సైన్ పాడవచ్చు సీకెండ్ పాడవచ్చు ఏదైనా పాడవచ్చు బట్ అన్నీ ఒక మోడల్లో ఉంటాయి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా అదేంటి అనేది ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద్వారా మాత్రం మీకు తెలుస్తుంది అందుకే నా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ చూసే ప్రయత్నం చేయండి మీ దగ్గర నోట్స్ ఉంటే పర్లేదు చూడద్దు ఏమీని ఓకేనా నెక్స్ట్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయితే బెటర్ కానీ సప్లీకి వెళ్తున్న మీరందరూ కూడా మీరు పాస్ అవడం టార్గెట్ కాబట్టి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ లైట్ తీసుకుంటే బెటర్ అని నా ఫీలింగ్ కానీ మిగతావన్నీ చేసాను సార్ అనుకుంటే చెయ్యండి ఓకేనా అది నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇవి కూడా మీరు చాయిస్ వదిలేయండి లేదు చేయాలనుకుంటే చేయవచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద అందుకే ఉంచాను అనమాట ఈ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ మీరు టార్గెట్ చేయాల్సిన ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చాయి సో ఫోర్ మార్క్స్ లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డు పోలు కాన్జుగేట్ లైన్స్ ఇంక ఇవన్నీ ఇక్కడ మీకు ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అని అమ్మా సో ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఇందులో మీరు స్కిప్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అగో ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు మీరు మామూలుగా స్కిప్ చేయవచ్చు అంటే ఫస్ట్ మిగతావన్నీ చేసి ఆ తర్వాత దానికి ప్రయారిటీ ఇస్తే కొంచెం బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది అలాగే ఈ ఎబ్సిసి అనేది కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు సో అది కూడా లాస్ట్లో చేయండి ఈ స్టార్టింగ్ ఉన్నాయి చూడండి ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ అనమాట లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ కానీ ఈ షో దట్ ద టాంజెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇవన్నీ కూడా పక్క పడిపోయే క్వశ్చన్స్ అమ్మ సో డోంట్ ట్రై టు స్కిప్ ఇట్ నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ అండి సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ కూడా మీరు చేయాలి ఇది వదలవద్దు యూనిట్ కూడా ఇందులో కూడా మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఆర్థోగెనలు పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షను ర్యాడికల్ సెంటరు అలాగే ఎఫ్ జా ఎఫ్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది ఎఫ్ డాష్ జి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ జి డాష్ ఇది ఇంపార్టెంటే అదేవిధంగా ఆర్థోగన
ఎలిప్స్ ఎలిప్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఎలిప్స్లో కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఇవన్నీ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే ఇక్కడ నేను ఏవైతే స్టాప్ చేస్తున్నానో అక్కడ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అమ్మ ఓకేనా ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో స్కిప్ చేయడానికి ఏం లేవు బాగా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో స్కిప్ చేయడానికి ఇదిగోండి ఇవే ఇక్కడ ఆల్రెడీ పింక్ కలర్లో బ్లాక్స్ పెట్టిన అవి అవి స్కిప్ చేసినా పర్లేదు ఆ పై మాత్రం ఎవరూ స్కిప్ చేయొద్దు ఓకేనా అది ఇదిగోండి ఈ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అవుతే బెటర్ అంటే ఎలిప్స్ కానీ మీరు టచ్ చేసినట్టయితే ఇవి ఇవి టచ్ చేసేయండి ఇంకా హైపర్ బాల్ ముట్టుకోక్కర్లేదు ఎలిప్స్ చేస్తే ఓకేనా ఎందుకంటే మనకి పాస్ మీరు పక్క థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ మార్క్స్ అలాగే ఉన్నది ఉన్నట్టు కరెక్ట్గా రాసేటట్టు ఉంటే చాలు పాస్ అయిపోతారు నెక్స్ట్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఎందుకు సార్ ట్వంటీ ఎయిటే కదా సరిపోతాయి అనుకుంటే అంటారు మీరు అనుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నేను చెప్పేది ఎక్కువ మార్క్స్కి రాసినా కూడా ఏమైనా మిస్టేక్స్ పోతే మీకు బెనిఫిట్ఫుల్గా ఉంటుందని నా ఉద్దేశం అంతే నెక్స్ట్ హైపర్ బౌల అమ్మ హైపర్ బౌల మీరు గమనించినట్లయితే ఇందులో కూడా మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ది సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ నెక్స్ట్ ఇది మళ్ళీ స్కిప్ చేయొచ్చు పర్లేదు నెక్స్ట్ ఇదిగోండి ఈ సిక్స్త్ది కూడా స్కిప్ చేయొచ్చు పర్లేదు స్కిప్పింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వద్దు తర్వాత చెయ్యండి అని అర్థం ఈ మిగతా మాత్రం ఏవైతే బ్లాక్లో లేవో అవన్నీ చేయాలి పక్కగా పక్కా పడిపోయే క్వశ్చన్స్ అవి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఆపాను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అవి ఒక దగ్గర నోట్ చేసుకోండి అమ్మా నోట్ చేసుకోండి అవి అలాగా ఒక దగ్గర చదివిసుకుంటాం అనుకుంటే కాదు నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ సో డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఫోర్స్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ మీరు చేయాలి తప్పదు ఈ మోడల్లో చేయాలి ఈ సమ్ములు చేయాలి ఓకేనా సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే డూ మోడల్స్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ అని చెప్పి ఒక సమ్ ఇచ్చాను అంటే ఇలాంటి సమ్ములు ఎలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఇదే ఎవరు ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నా కూడా అక్కడ మీరు ఎక్స్ప్లేస్లో వాల్యూలు పెట్టాలన్నమాట ఏ కాస్ట్ తీట ఏ సైన్ తీట ఏ సీకెన్ తీట అలాంటి వాల్యూస్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అది ఒకసారి సమ్ చేస్తే మీకే ఐడియా వస్తుంది ఫైనల్గా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నన్ను అడిగితే ఇది మీరు స్కిప్ చేసేయండి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అనే చాప్టర్ స్కిప్ చేసేస్తే బెటర్ ప్రజెంట్ పాస్ కోసం ఆలోచిస్తే మాత్రం ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న సమ్మలు రావాలంటే మళ్ళీ డిఫరెన్సియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇవన్నీ రావాలి సో మెయిన్గా ఫస్ట్ ఫైవ్ చాప్టర్స్ టార్గెట్ చేస్తే బెటర్ నా ఫీలింగ్ బట్ మీరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు మీకు సబ్జెక్ట్ బాగా వచ్చినట్టయితే డెఫినెట్గా మీరు అయితే ఇవి చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇవి సో డూ దీస్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ అంతేనమ్మా సో ఇవన్నీ ఏవైతే ఇప్పుడు చెప్పాను ఈ వీడియోలో ఇవి డెఫినెట్గా ఎగ్జామ్లో పడే క్వశ్చన్స్ ఇవే పడతాయి ఒక్కడు కూడా ఎక్స్ట్రాగా అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఏదైతే పీడిఎఫ్ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా రాదు సో మీరు మైండ్లో పెట్టుకొని ప్రతిదీ ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ నా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీకు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అంటే మ్యాథ్స్ టూ ఏ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్